Mister, buongiorno. Domani sarà una gara importantissima che vale una fetta di salvezza. Che partita si aspetta dai suoi e da parte degli avversari? Allora, ehm... Sì, è una partita sicuramente, eh, è, un primo, è un primo binario, è un primo scoglio dove si potrebbe allontanare una diretta concorrente, è una possibilità, per noi è questo, per loro invece è quella di riavvicinare eh, la corsa alla salvezza e quindi è una partita sicuramente intensa, tatticamente molto guardinga da parte insomma, di tutte e due le squadre perché la posta in palio è molto alta, ma a noi non deve cambiare più di tanto lo, per lo spartito di, di calcio che dobbiamo provare a fare, sapendo che dobbiamo fare una partita corta, attenta, concedere sempre il minimo indispensabile ad una squadra che cercherà di approfittarne e, ed è normale che la difficoltà più grande di questa settimana è stata la preparazione, visto che avevamo comunque fatto uno studio nelle ultime 3-4 partite con un tipo di allenatore e il cambio di allenatore può portare delle incognite. Mister, l'infermeria si è quasi svuotata, come sta la squadra per quanto riguarda la formazione? Ha dei dubbi o formazione che vince non si cambia? No, qualche dubbio l'abbiamo perché poi c'è qualche giocatore che comunque eh, può essere un pochino più affaticato, stiamo recuperando dei giocatori da dare minutaggio, quindi qualche dubbio in questa settimana ce l'abbiamo, anche perché poi iniziamo un tour de force importante e vorrei averli quasi tutti sia a livello fisico ma soprattutto di minutaggio a disposizione. Modulo del Lecce lo stesso e poi che spal si aspetta con Di Biagio in panchina? Ma, eh, il Lecce il modulo lo... dipende da chi lo interpreta, quindi poi i numeri lasciano il tempo che trovano, eh, abbiamo un'identità, quello che è sicuro sono i 4 e i 3 in mezzo al campo, poi dopo eh, come possiamo metterci con gli altri giocatori dipende un po' dalla partita, da quello che, che è i spazi che andiamo ad occupare. Eh, la, la spalla credo eh, da quello che si evince insomma dalle dichiarazioni potrebbe cambiare qualcosina Mo, se cambia totalmente eh, in cinque giorni o parzialmente questo lo vedremo solo sul campo eh, però insomma cambia è relativo abbiamo cercato di lavorare sia sul modulo vecchio della, della spalla dei 5 dietro sia con una difesa a 4 insomma abbiamo cercato di lavorare con tutti i, i moduli possibili che potrebbero presentarsi Mister in queste settimane che arrivano dopo un, due risultati importanti è più complicato gestire l'entusiasmo di questo gruppo oppure cercare di indirizzarlo nel modo corretto come si è lavorato in queste due settimane ma i ragazzi non ho, non ho grandi, grandi richiami da fargli, hanno la consapevolezza di quello che hanno fatto e hanno la consapevolezza di do, da dove venivamo, un momento difficile, adesso è un momento tra virgolette due vittorie consecutive, ma fermarsi sarebbe eh, quantomeno da, da illusi, perché poi chi è dietro pure cammina e quindi non c'è possibilità di rilassarsi troppo perché le squadre dietro non sono lontanissime, quindi dobbiamo spingere sull'acceleratore, dobbiamo avere ancora questa, questa fame di vittoria, di, di prestazione perché poi eh, non si può tornare indietro e quindi ogni lasciata di, della partita potrebbe essere poi difficile da recuperare. Mister, eh, rientra tra i disponibili Gabriel, è un rientro a pieno titolo e quindi diventa un ballottaggio? visto anche il fatto che le prestazioni di Vigorito hanno coinciso con le vittorie e con buone prestazioni e se continua a stimolarla l'idea di De Iola Mediano oppure magari pensa a uno spostamento come interno con Petriccione o addirittura la spendibilità di Taxidis che si è allenato tutta la settimana, se sono degli stimoli che sta valutando. 
Allora, sì, Gabriel rientra con la squadra, viene a disposizione, ha, ha comunque ha aumentato i carichi di lavoro, ma ha lavorato poco con la squadra, quindi ad oggi gioca eh, Mauro eh, Vigorito in porta. Eh, De Iola è un'opzione, Petriscione è migliorato dopo questo piccolo infortunio alla caviglia e, e Tacitis è tornato sicuramente con un altro piglio, eh, è stata una settimana dove l'ho visto più, più vivo, più, più attento, più entusiasta, eh, credo che questi due risultati abbia fatto bene un po' a tutti i, i ragazzi e tutti vogliono esserci, quindi questa è la cosa più bella, eh, possono essere delle alternative sia Tacitis che Petricione. Mister, Tacisi ha avuto qualche problema nel mese di dicembre, credo proprio nel periodo nero del Lecce, diciamo, le 5 sconfitte in 6 partite, ma credo che il giocatore è validissimo e quindi lei può contare. No, in, in attacco in avanti lei qualche problemino ce l'ha, non credo sul campo ma in panchina, è vero o no? Eh, sì, siamo corti, purtroppo non abbiamo due attaccanti che sono fuori, Babacar è... Eh è vicino perché ce l'abbiamo qui quindi sembrerebbe in una fase quasi eh, di riavvicinamento ad allenare col gruppo Farias credo tornerà prossima settimana e valuteremo a che livello sta la sua condizione davanti abbiamo un po' di difficoltà però abbiamo giocatori che possono giocare eh, magari con caratteristiche diverse eh, a livello offensivo li abbiamo insomma. Mister firmerebbe per il pari domani? No, ma non, non perché eh, non sia un buon risultato, ma perché non l'ho fatto mai e quindi vorrei giocarmela alla pari con, con una squadra che lotterà per i nostri obiettivi e me la gioco come le altre partite, quindi poi se il campo ci dirà pari mi prenderò il pari. Mister, buongiorno. Sì. Sette gol nelle ultime due partite, pur contando l'emergenza, soprattutto in attacco. Ma quanto sta lavorando sul piano psicologico in questo momento, con due settimane diciamo, al miele? Ma quello che facciamo è, è che i gol, come ho sempre detto, non possiamo aspettarceli solamente dagli attaccanti o non mettere gli attaccanti in condizione di fare gol. Eh, è normale che adesso avendo qualche centrocampista che arriva più eh, velocemente verso l'area avversaria dà qualche soluzione in più sia a, agli attaccanti di non essere da soli e sia proprio a loro di arrivare al tiro con più facilità eh, questo lavoro che, che sono riusciti a fare De Iola, Barak, Mancosu credo che siano comunque importanti per quello che riguarda il nostro tipo di calcio i gol degli attaccanti quando hanno giocato mediamente sono arrivati Guardando ora la classifica, no? poi in prospettiva futura con questo diciamo, eh, poker di, di partite abbastanza difficili, però eh, il Genova domenica scorsa Nicola gli è stata fatta una domanda, cioè, probabilmente vi ha dato fastidio l'esplosione del Lecce, però ha detto si devono guardare soprattutto anche quelle davanti, al di là del Lecce che ha fatto effettivamente qualcosa per noi sconveniente, però a questo punto non tutte quelle che stanno davanti sono così tranquille. Ma come ti dicevo prima, no? se qualcuna da sotto comincia a correre, anche quelle che oggi mediamente si possono sentire più tranquille, eh, con le vittorie poi si, ha, si arriva ad accorciare la distanza da altre 3-4 squadre, quindi poi dopo non diventa più come qualcuno pensava una notte a 4, ma comincia a essere a 5, a 6, a 7 e quindi diventa più impegnativa. Eh, questo, questo possiamo farlo soltanto dando continuità dai risultati. Mister, buongiorno. Io immagino che lei abbia letto quello che ha detto Feltri di, di lei sulle belle parole che ha usato. Ecco, eh, anche i suoi giocatori hanno parlato di effetto Liverani. Voglio sapere in panchina quanto abbiamo un allenatore e quanto uno psicologo, considerata anche la tesi con la quale lei è diventato tecnico eh, a Coverciano. Ma io credo, ho sempre creduto che eh, una delle forze principali dei calciatori, ma comunque credo in generale, eh, sia la testa, il motore di tutto, quindi eh, quando la testa è in un momento positivo, sereno, tranquilla, concentrata su quello che è l'obiettivo, 
eh, tutto il resto viene comunque in automatico. Quando la testa è in difficoltà o ha mille pensieri, mille paure di questo tipo, anche il resto diventa difficile. Tutto quello che magari oggi fai con, eh, con entusiasmo, con superficialità, domani la stessa cosa diventa eh, pesante, insuperabile e eh, questo purtroppo fa parte dei calciatori. Io quando facciamo degli esempi e sento parlare, no? certi giocatori che giocano per 50, 60, 70 partite l'anno, per 10 anni, capisci che quello non può essere solo la qualità fisica, la qualità tecnica, la, è, è, la, è la mente che ti porta a fare qualcosa di straordinario, eh, se questo eh, riusciamo a farlo nel nostro piccolo e a crescere tutti i ragazzi, partendo da da Falco, da Mancosu che hanno avuto grandissima crescita no? proprio per prendere gli ultimi, lo stesso Petriscione, tutti i ragazzi che sono cresciuti dalla, chi, chi dalla Serie C o chi dalla B, ha avuto questo scalino mentalmente proprio di andare a, ad alzare questa qualità mentale, perché poi le partite tante volte vengono eh, sbloccate o risolte per una questione anche mentale di capire che momento della partita è, leggere la partita, quello credo che sia la cosa più importante. Della parte in particolare. Ma io credo che hanno un attaccante molto forte, Petagna hanno venduto a Napoli, quindi è sicuramente un attaccante forte. Eh, a me personalmente Valoti, eh, Di Francesco, eh, Missiroli sono giocatori che piacciono per, per la loro qualità, eh, ognuno ha delle qualità differenti, Di Francesco sicuramente nell'uno contro uno è un giocatore che può crearti delle problematiche. Eh, rispetto alla spalla nella totalità, eh, quindi non, non credo che sia... Eh, una partita facile per noi, anzi, eh, però abbiamo le carte eh, per poter mettere in difficoltà anche la spalla. Mister, io volevo sapere quanto vi ha fatto bene l'accoglienza dei tifosi alla stazione nel post Napoli. Credo che sia un valore aggiunto, questo lo abbiamo sempre detto nel percorso di Lecce, eh, questa gente ha trascinato, continua a trascinare e continua soprattutto a supportare questi ragazzi in qualcosa che sanno che è difficile, eh, che tutti vogliamo, vogliamo vincere perché vincere è bello e eh, lo abbiamo provato per tanti, tante partite nei due anni e mezzo che sono qua e si sono adeguati a quello che sono le sofferenze di questa stagione, eh, credo che hanno scelto il momento giusto per una vittoria importante regalare un'emozione anche ai nuovi di quello che è poi la passione del tifo giallorosso.